E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Lost Eidolons E galera, no final do episódio passado a gente deu uma surra nos cachorros, né? Alguns personagens uparam de nível, né? E a gente trocou de classe aqui, então vamos lá O Leon, o Leon virou lutador, que é uma classe que pode usar machado, espada e arco E é o que ele vai fazer, mano, o jogo inteiro, eu não vou trocar ele nunca Vamos lá. O Robert virou escudeiro, porque a única coisa que tinha, né? Você tem entre lutador, mago e escudeiro. Mais pra frente a gente pode ir trocando de classes, tá vendo? Cavaleiro, é, é, templário, tem várias outras classes aqui que usam lança. Mas, por exemplo, por enquanto eu só tenho essas. Uh, o nosso arqueiro Robin virou lutador, porque o lutador usa arco também. E eu não tenho uma classe de arco ainda. A classe de arco é o caçador. E pra liberar o caçador eu tenho que ter o domínio exigido 6 e 4 aqui. E nível 10. Nível 10 e, do... e esses domínios exigidos aqui. Em... Com arco e armadura de couro, né? Ou placa. Um... O Linard, que é o, o mago amigo da... da mulher lá que caiu lá. Ele virou o mago mesmo. E eles têm grimórios. Olha que legal, galera. Os magos têm grimórios. E você pode equipar magias neles. Essa aura terrestre é aquela passiva que ele, ele dá uma porrada, né, quando ele apanha. Aí eu coloquei bola de fogo nele, pilar de fogo e raio. Raio pra quando o inimigo estiver molhado, né, pilar de fogo pra dar muito dano. E a bola de fogo pra ser um, uma habilidade de uso. Eu pensei em colocar a bomba hídrica, mas não me pareceu uma habilidade que causa debuff aquático. Envia uma rajada aquática explosiva causando dano de água a um só inimigo. Não, não tá falando que ela deixa o cara molhado, entende? Por isso que eu não coloquei. Vamos continuar aqui com os personagens. Uh, o Eden é escudeiro, que é o nosso personagem principal. Ele até tem uma, uma, uma coisa exclusiva, que é soberano. Mas o soberano... É uma classe que não tem como pegar ainda, aparentemente. Tá no final, sabe? Só pode pegar plebeu, depois a gente pega soberanos, que é pro final. Parece que o Eden usa magia também, mais pra frente no game, então... Ele não tem grimório, mas parece que ele usa magia. Uh, o Francisco é escudeiro e vai ser... Eu pretendo seguir o caminho de, de guerreiro e, e, e cavaleiro. Quer dizer, eu pretendo seguir o caminho de cavaleiro com ele e vanguarda, que é o cara que vai proteger o grupo. Ahn... Uh... E é isso, mano. Só tem esses personagens. E eu tenho os personagens que estão feridos, né? Que é a Marcelli e a Andrea, coitada. <risos> Elas feriram. A Andrea tá desde aquela parte lá. E a Marcelli tá ferida depois do último vídeo. Vamos continuar aqui a nossa história, galera. Vamos ver o que tem pra fazer aqui. Para saber mais sobre os Hellhounds, eu deveria falar com o Leon. Tá, eu não vou falar agora. Vamos falar com o Robert primeiro. Yeah. Como vai? Hi there. Blá, 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 o clima tá bom, a moral mata <risos> monstro, não sei o quê. Diálogos inúteis, yeah. diálogos inúteis, diálogos inúteis. Uh, eu deveria falar com o nosso amigo aqui agora, o Leon. Ah, vamos abrir o um mapa aqui, galera. O, o fast travel do jogo é maravilhoso, olha isso. Ó, 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 André. Vamos falar com o André. Ai, jogo bom. Yeah. Vocês duas estão bem? Hi there. Ela quer uma comida melhor, beleza. Depois te dou uma comida, filha. Uh, não. Ela tá reclamando da comida, mano. Tem gente que não tem comida, porra. Vamos conversar com o nosso amigo aqui do lado. Opa, o que, que é isso? Comerciante. Olha, tem um vendedor aqui, Welcome galera. Back. Beleza, quero ver o que você tem pra vender, meu caro. Você pode comprar e vender mercadoria nas bancas de comerciante. Obrigado. Welcome Vamos lá. Back. Vamos ver o que você tem aí, maluco. Eu quero comprar um machado pro Léo, galera. O que, que você tem aí, comerciante? É sério que você não tem machado, mano? Putz, ele só vende poção, galera. 
Bolsa de veneno, poção de... Vamos comprar poção? Many thanks. Não! Welcome back. Fechei sem querer. Tá, vamos lá. Eu tenho muita poção? Eu tenho pouca. Quer dizer, eu tenho bastante poção reserva, galera. Antídoto. Vamos comprar antídoto. Elixir de força, aumenta o ataque físico. Vamos comprar. Pronto, três elixir de força. Garrafa incendiária, não. Vamos comprar... Acho que tá bom, vai. Comprar três elixires de força e três coisas aqui de... Vamos lá. Pronto, comprei. GG, mano. Então aqui, antídotos, elixir de força. E é isso aí. Many thanks. Many thanks. Tchau, amigo. Uh, o Francisco tá aqui. O Francisco entende dos cachorros que atacou a gente, dos Hellhounds. Vamos falar com o Leon aqui. Tem alguma coisa pra falar com ele. Hey. Ah, não. É o Leon yeah, que entende thanks. sobre... Pera aí. Vamos falar com o Francisco, então. Depois a gente fala com, com o Leon. How's it going? Qual foi o estrago do nosso lado? What's the extent of the damage on Deve ter missão para fazer, galera. Not bad. Lucky for you, I was here. Yeah, all right. Finish up and get some sleep, Francisco. You can brag all you like tomorrow morning. Seriously though, it's a good thing everyone was awake. We might not get so lucky next time, Cap. We ought to think about preparing better. All right, I hear you. I'm gonna go check in with Leon. Ask him about what I said. Oh, and ask if he saw my moves out there. Sure thing. Beleza. Bolar um plano com Leon. How's it going? Bom, vamos falar com ele aqui, blá 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 blá. Oh, Eu vou pular esses diálogos, galera. <laughs> são bem chatos. Sendo sincero. É, é, são diálogos sobre o humor dos personagens e tudo mais. Uh, vamos falar com o Robin. Robin e Robert. Hi there. No. É, tá todo mundo preocupado. Tá todo mundo preocupado em não voltar para Loneta, né? Que é a cidade de onde eles vieram. Uhum. Tá todo mundo preocupado se vai ou não vai voltar para a cidade de onde vieram. Tomara que a gente possa recuperar os personagens feridos, galera. Sinceramente. Ei. Uh, ainda pensando naquela batalha. Francisco thinks we got lucky this time. What do you think? Francisco said that? I mean, he's not wrong, but that's surprising coming from him. Well, he did spend a few minutes bragging first. Ah, sounds about right. In any case, we'll need to find a solution. Hmm. All right, let's do this. Double the number of guards and have the remaining soldiers set up traps and barricades. All night long? We can't ask regular folk to do it. Right. I'll get on it straight away. I'm counting on you. Okay. What? Fizemos a missãozinha aqui. Ah, tem mais uma secundária aqui, galera, pra gente fazer. Uh, vamos falar com a Marcelle. Eu queria muito que essa mulher e a outra não ficassem feridas por muito tempo, né? Ah, oh, ela tá com o Linard aqui. You place too much faith in the mercenary. Oh, o cara não confia na gente. The man all but panicked at the aggressions of a few monsters. I will judge my own company. Of course. Now, instead of passing judgment in the absence of information, why don't we focus on obtaining more? Yes, my lady. I'm still gathering intelligence on both the Empire and Isoro's rebels. I shall report back soon. I'm counting on you, Leonard. I will not fail you. Vamos falar com a Marcelle. Yes. Sobre o estado de Artemisia. Quem é Artemisia mesmo? What's the situation across Artemisia? Ah, é um lugar. How am I even supposed to answer that? Slowly and from the beginning? 
Since the unification, many have been dissatisfied with the Emperor's rule, but until now, few have taken a stand. Recently, the Emperor has vanished from public view. Wait, really? I thought that was just a rumor. Who can say? In any case, Prime Minister Morin's reign of terror began soon after, and Collins Crows took up arms in protest. Others shared their sentiments and followed suit. That's right. I've heard there are a lot of rebel factions now. Hmm. And each with their own agendas. The Crows are popular with the public. Their recruiting efforts have taken the capital by surprise. So if you were a betting woman, where's the smart money? Given our situation, it would certainly be to our advantage if Colin's forces were to triumph. But it won't be easy for them. No surprises there. Anything else you're curious about? Hmm. Vamos perguntar sobre o Linard ter invadido Loneta. Now that I think about it, Linard came to. Indeed, that was a favorite tactic of mine as an. Send an agent ahead quietly, get the lay of things, then observe which insects scurry fastest upon your arrival. I can't decide if that's clever or terrifying. I prefer careful. Hmm. Perguntar sobre Isoro. What kind of person is Isoro? He's the leader of a new rebel faction, slowly expanding its power within Benaria. I don't really know much myself, but the rumors say he's a kind and just. Let's hope so. We could use some good luck. Ah, só isso. That's all for now. Não tem muito diálogo com ela. Ah, o Linard não gosta muito de mim. Vamos falar com ele. Ele tá me olhando estranho. Vamos falar com ele. What is it? Leonard. What do you want? I like to know the people I'm working with. How did you come to serve Marshall? Vai, maluco, fala. Some time ago, I was framed for a crime and facing death. It was at that moment when Marshall's younger brother came to my aid. It was his wish that I serve and protect Lady Marshall. I see. So, where is Marshall's brother now? You go too far, mercenary. All right then. Keep your secrets. Beleza. Bom, o relacionamento com ele aprimorou, né? Ele ele não quer falar muito, né? <laughs> Ele não quis falar muito. Eu ganhei uma nova missão de organizar tropas agora. Uh, vamos falar com o Robert. Essas, esses diálogos de acampamento são importantes, galera. Fazem parte do game também. Só os inúteis que não são. Yeah. Esse tipo como vai. Vou falar isso aqui. Vamos falar o um como vai, vai. Hi there. Eu, eu, eu pulo tudo já. Pula a porra toda. Can do. Aqui, pronto. Foda-se. Yeah. Vamos lá. Bom saber que não houve muitos danos. Seems like we avoided any major damage. We scraped by, but we can't fight like mopping up monsters and facing down trained knights are two completely. Fair enough. If we want Isoro to take us in, we'll need to shape up and become proper soldiers. Can't wing a revolution after all. Before we get to Castilian, it might be a good idea to assign everyone's. If you find what suits each soldier and assign them that specific job. We'll have fewer messy. Once everyone gets the hang of things, we can expand and assign people specialized roles. That sounds good. Legal. Why don't you get everyone together? Might as well let people know before. Besides. <laughs> beleza, beleza, beleza. Então a gente pode dar dar funções para as tropas aqui. Vamos fazer um discurso. Nossa, fazer um discurso. Dar um discurso. Oh, ok, vamos lá. Organizar as tropas. Vamos lá, galera. Everyone fought well. Those things took us by surprise, but we won without taking many losses. That's thanks to your efforts. Each of you responded quickly and calmly in the heat of battle. Together, I have no doubt we can face whatever lies ahead. However, before we get to Castilian, I have a few announcements to make. No matter how skilled we are, there's a difference between mercenaries and soldiers. 
If we join the ranks of Isoro's army, we will be mercenaries no longer. That'll mean changes. We'll need to lose some bad habits and get used to doing things in new ways. Our first task is figuring out what each of our specialties are, and what role suits each of us best. We need to determine who's best with each weapon, who belongs in the vanguard, and who brings up the rear. Without further ado, let's start dividing up the rules. Ok. Ah, o Eden é escudeiro, beleza. Francisco, ah, já tá todo mundo selecionado. Eu já selecionei as classes de todo mundo, galera. Antes do vídeo começar. <risos> o jogo tá me mandando fazer o que eu já fiz, ó. Beleza, Robert, escudeiro. É escudeiro porque não tem outra classe, né? Robin, lutador. O lutador é meio genéricão. É uma classe de dano genérica. Mago. E os personagens feridos? That's a good place to stop for today. Enjoy your rest, everyone. You've earned it. Beleza, os personagens feridos. Isso me incomoda, esses diálogos não terem som. Os personagens feridos parece que não dá pra selecionar a role deles, né? Agora sim os caras têm armadura. Esses diálogos sem som que irrita a gente E todo mundo com a role selecionada, galera uh... O que, que tem aqui pra gente ver? São as poções, blá 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 Missões terminadas Agora é só fazer a missão da história Vamos falar... Ou tem mais um diálogo com o Leon aqui Vamos falar com o Leon aqui hey. Ah, dá pra perguntar sobre os monstros pra ele Hey, Leon. What do you know about how monsters think? All I know is how to kill them. To be honest, I've never given it more thought than that. Maybe Robert would know more about it? Good thinking. I'll go talk to him. Ok, nova missão. <risos> Vamos falar com o Robert. Estudo do, estudos monstruosos. Ele deve ensinar pra gente como os monstros são. Yeah. Say, Robert. Do you happen to know anything about hellhounds? Hellhounds? Yeah. If we knew more about how they think, it might be easier to run them. <sighs> Let me think. There was a book about monsters I brought with me from Lanetta. It's been a while since I read it, but you're welcome to take a look for yourself. Now, if I could just remember where I put it, it should be around here somewhere. I'll help you look. Fine by me. Okay. Vamos lá pegar esse livro do que o Robert mencionou. Eu já devia ter feito essa missão, né? Mas eu preferi... Preferi fazer outras paradas antes. Deve estar aqui o livro dele. Ah, então, galera. Vamos ler? Os Hellhounds são cachorros de rua que se tornaram violentos e sofreram uma mutação influenciada por magia misteriosa. Eles andam em bandos por toda a Artemisia, tomados... De uma fome sem fim e representa uma ameaça de alto risco a todos os viajantes despreparados. Quando um Hellhound encontra a presa, ele se aproxima rapidamente dela para atacá-la com seus dentes afiadíssimos. Ainda assim mesmo, criaturas alertas que tentam manter distância da fera também correm risco. Quando necessário, os Hellhounds são capazes de expelir sangue tóxico para contaminar e desorientar a presa. Ao encontrar Hellhounds na selva, recomenda-se aos viajantes jamais viajar, virarem as costas para essas criaturas. A única forma confiável de lidar com esses animais é atacá-los de frente, deixando que a situação seja resolvida a ferro e fogo. Apesar do aspecto assustador e do temperamento 
feroz, sempre houve rumores de que seria possível domesticar essas feras, se criadas desde o nascimento. A veracidade dessas hipóteses ainda é assunto de debates acalorados em muitas mesas de taverna. O certo é que muitos indivíduos dotados de espírito empreendedor já morreram tentando fazer isso. Meu Deus. Legal, mano. Então a gente aprendeu sobre os cachorros aí, ó. Sobre os Hellhounds. E acabou. Não tem novas missões pra gente fazer, não. Vambora, vamos pegar o acampamento e tchau. Continuar a nossa história. Os campos de treino. Ih, vai rolar porrada, galera. Já tô até vendo. Um campo fora de Castilha. I take it this is your first visit to Castilian since Isoro's forces set up? That's right. Feeling nervous? If I'm being honest, yes. Helping a woman rescue her sister, breaking out of jail with an inquisitor? That stuff's business as usual for me. This planning ahead stuff, on the other hand. I'm used to looking after the crew, but this many people? I'm worried what happens to them if Isoro takes one look at me and doesn't like what he sees. I thought Isoro had a good reputation with you Benarians. I don't put much faith in rumors. He is renowned though. Even the commoners in the capital know of House Fenice. I suppose it would take someone like that to rally people against the Empire, not to mention whatever comes after. They do have quite the imposing pedigree compared to us, don't they? Exactly. We're just a bunch of backwater fugitives. That's what worries me. Just remember, no matter how famous the Fenice name may be, as political movements go, their rebellion is still young. Right now, gathering allies will be their highest priority. They don't have the luxury of being selective. I wager they'll take anyone with a pulse. That's why I suggested coming here. Well, if the Imperial Inquisitor says so, I guess I better take her word for it. Have I helped ease your concerns? You have. Thanks, Marshal. Now, come on. We've got a rebellion to join. Embora, galera. Well, well. If it isn't the mercenary I've been hearing so much about. Eden, wasn't it? You knew I was coming? I can't exactly topple an empire by losing sight of events in Benario. Now... Then I take it you know why I'm here? Rumors are rumors. They don't give you the truth of a man's heart. I want to hear it from you. Why are you here? I... I came here to fight the Empire. I'm sick of being ruled by some hateful old man. Sick of living in a world that's cruel just for the sake of it. And the ones you brought with you? Will you let them die to slake your fury? Boa. That's... Isso é verdade, né? Pessoas às vezes sacrificam outras pelo seu sonho, né? Então você tem que tomar muito cuidado. Não give a damn about your movement. Quanto Never had the luxury. Com as coisas que você deseja, né? Talvez você pode arrastar seus amigos para a morte. So I killed him. Did you indeed? That's right. I stabbed him in the back. Then we all ran before. Why should I risk my people's lives for criminals I've never met? In your position, I'd say the same thing. And if it were just me caught up in this, but it's not just me. There's good people out there. They never asked for this. But they're Eles estão menti, ele mentiu para cobertar a mulher. Ele falou que ele matou o Lorde Rodrigo. Suppose I grant your people protection. What would I gain in return? I'm not asking for protection, just a place to stay. We'll pull our own weight. But let's make one thing clear. Our goal is to go home. I want to take these people back to Lanetta and return to our lives. Hanging out at the bar, lending an ear to anybody who needs it. Just like old times. If we have to take on the world to do that, so be it. 
Please, just give us a chance to be useful. On the other hand, I suppose we could just go hide in the woods until the dust set. But that's not really my stuff. It would seem your goals are very different from... Even so, if we walk the same road, we may as well travel together. Welcome to Castilian, Eden. I only have one request. Let's go beat the bastards. <laughs> Legal, mano. Legal. Gostei desse líder da rebelião aí. Parece que nesse vídeo não vai ter batalha, galera. Wow. So even after all that, he still decided to let us in? What's that supposed to mean? I poured my guts out in there. I mean, if it were me, I would have thrown you out as soon as I heard ran away. Then it's a good thing he sorrows nothing like you. I have to admit that was easier than I expected. You really think we'll be okay? I'm not sure yet, but Marshall was right. He seems like a good person. So I guess we're officially rebels now, eh, brother? Don't get too excited. Your life expectancy just got a lot shorter. Hey, backwater mercenaries to noble revolutionaries? Pity for the Imperial Army, though. They've officially made enemies. So, these are the big, tough rookies everyone can't shut up about, huh? <laughs> Let me guess. Scouting duty? No, that can't be it. This one's too thick around... What's your problem? <laughs> Easy, Francisco. We can't start a fight just after we've been recruited. You're lucky I'm in a good mood. I knew we were short on troops, but I didn't think we were taking in trash like this. <laughs> que isso, a mulher? He's too kind for his own good. Oh, a mulher right, fritando a gente, enough. mano. Say what you want about me, but when you insult my brothers, I can't let... Ooh, and here I was just getting bored. O quê? What is the meaning of this? Pensei que fosse rolar briga. Oh, will you please stop giving me that menacing glare? Get back to the camp. Quem é esse maluco? Mandou a mulher embora. I apologize for the behavior of my soldiers. Oh, uh, sure. No problem. I'm sure we'll have a proper introduction later. For now, please excuse me. Ok. Beleza. O cara chegou, mandou na mulher e vazou. Ballastar Fenice, Isoro's nephew. They call him the Blade of Benario. Where'd you come from? I was passing by when I smelled the machismo. Thought it best to wait it out. <laughs> Good thinking. What did you mean by Blade of Benario? I've never heard of him. A nickname my countrymen gave him. They believe he's your nation's greatest warrior. I understand he's the one behind Isoro's recent string of victories. So, Benario's sword, and the sharpest edge in his uncle's arsenal. Então o cara é o fodão daqui. Beleza, galera. I apologize for calling you all here so early. I have received troubling news from Mora. Lady Esperanza has put in a request for Imperial troops to help. I believe the intent is to create a rally point for Im In addition to the regiment we faced in Portum, it seems the troops who fled Lanetta are also on. Time is of the essence. I'd like to send Lady Esperanza my warm. If the snakes are gathering, there's no sense banding about. I'll take command. And bring a swift victory, I expect. But as our battlefront expands, we need to start using you more care. You can't win every battle by yourself. Eden, what do you... Uh, pardon? How do you feel about taking the lead on this one? Pardon me, my lord, but are you really comfortable putting yeah, yes, a menina me acha I... in charge? Afraid I have to agree. They only joined yesterday. I don't think it wise. 
The Imperial soldiers they drove from Lynetta are regrouping. I thought Eden might like... Ballastar, what are your... Th Mora is close to Lynetta, similar in size. As a first test of his command. <laughs> yes, yes, my thinking exact. I hope you're ready for this, my boy. Uh... I mean... Yeah. Ih, vambora, vamos liderar o ataque, galera. É nós, mano. <risos> vamos liderar o ataque. Eu não quero que você How old were you when I came back from... Something like that? When I first saw that boy. How so? Not sure myself yet. Just how much do these people expect from us? Putting this many soul... Yeah, if you ask me, they're hoping we'll screw up. I'll bet you that rotten what's-her-name had something to do with this. Ch Chelsea. If you're gonna go around making... I don't believe they'd intentionally set us up to fail. There must be a reason so many soldiers... No matter how much I rack my brain... Well, one thing's for certain. You must have made an imp... Great. Just what I needed. What's the big deal? You've led us plenty of times. It's just like fi... Uh, no. It... Well... Whatever the reason. For now, let's just focus on making it back in one piece. We can worry about why people like us so much later. Well, yeah. Oh, brother. Aí, galera. Bom, galera. Eu vou estar tá encerrando essa gameplay por aqui, tá? A gente teve muito diálogo nesse vídeo e muito gerenciamento do acampamento. E a gente vai estar tá voltando no próximo vídeo com essa batalha aqui e a próxima parte da história, beleza? Obrigado por terem assistido e esse foi Lost Eidolon, um jogo cheio de diálogo, uns combates maneiros. Beleza, então, falou!